去。老老板，我我。行了，你先去跟客户对接，还是我照片。谢谢老板。<笑>夫妻同心，其利断金，这个合作跟你们做，你放心。老总。其实这孩子，看在今天这个单子拿下来的份上，批准你以后孩子没人看的话，可以带去公司。如果他觉得孩子不是我的，是不是就不让他去上班了？那这个月的学费，其实我正愁孩子没人带呢。还在加班啊？带着个孩子就早点回家吧。嗯，我还有一点就做完了。这个不着急，你明天下班之前给我就行。我正好也下班了，去路烧你们。看来我这悲惨的单亲妈妈身份，在他心中坐实了。你不是说去乡下半天吗？这都几个半天了，今天买板是我给小宝买现成的呢。我这边临时出了点状况，我老公工作又比较忙，只能辛苦你了。奶粉包装，谢谢你，我的中国好闺蜜。我到家才发现你包落我车里了，还有这奶粉，我估计孩子等着喝呢，我就赶紧给你送过来。谢谢老板，真是太及时了。哎。宝贝饿了吧？你先忙着，奶粉我替你冲。你休息会儿吧，我来陪他。怎么这孩子跟他跟我还亲？谢谢你帮我照顾小宝，你哪天有空我请你吃饭。改天拿这东西来我家吃就行了。嗯，你忙吧。原来小宝是他的孩子，难怪这么听他话。小丑竟是我自己。今晚有空吗？想请你吃个饭。啊，一方面是感谢你，另一方面，心里饭就不会吃。难道他都知道啦？那不是小宝吗？文瑞呢？你谁啊？想干嘛？这是我女儿，我是她爸爸。我还是她妈妈呢。怎么了，老公？老公？哦，他怎么会在许诺这儿？你还没回来啊？孩子怎么在别人这儿？放心吧，我把小宝托付给我闺蜜许诺了，人很靠谱的。既然回去了，就好好歇两天，孩子有我呢。啊、哦，我懂了，原来你喜欢的就是许诺。哎，你不用管了。所以你们是兄妹，难怪小宝和他亲。我还以为，嘿嘿，这都是缘分呀。哎呀，我又有个急事得先走了。小宝再拜托你半天。喂，我没时间帮你带孩子。现在我可以请你吃饭了吗？嗯，简历给我。清华博士，海外留学。不好意思啊，你们不符合我们的招聘要求，请回吧。你好，这是我的简历。面试不是三个人吗？怎么就你一个呀、啊？嗨，早上好。你这打扮的花枝招展的，第一天上班就要勾引谁呀、啊？原来你打扮是要勾引别人啊？可我只是为了取悦自己哦。天天打扮的花里胡哨的，我以为你还很年轻呢、啊，眼角都有细纹了。不错，很有新意。我帮你吧。谢胡子。呃，胡子，我不是装牛叉，这盖子太紧了，我是真的拧不开。这份文件送到铜湖。哦。毛毛呢？他要去送文件了。毛毛，你怎么才回来啊？那边没信号，打不到车。我走了好久才有公交车在。哦，哎，我文件没湿。这迷衣服都湿了，我送你回去吧。喝水。谢谢。胡子，你有白头发的哎。到我这个年纪，哪有没有白头发的？胡子，我有强迫症，看到白头发就想拔。我可以帮你拔掉吗？<笑>拔就拔吧！天哪，这还有个……哦哦哦，这里还有！行了行了行了，这还有个，再拔就哭了。我先回去了。
。看你最近皮肤状态不错呀、啊。那当然啦。怎么，鞋带儿松了？我帮你拿。不用，我去了再系。小哎，毛毛，你和胡总是什么关系啊？就下下级关系啊。怎么了？我记得跟你一起面试的有三个人，你学历最低，资历最浅，居然留了下来。原来是跟胡总有关系，狐狸尾巴终于露出来了。不是，你们误会了。没错，你们确实误会了。毛毛能留下来。靠的是他自己的工作能力。至于我跟毛毛的关系，在这里我要澄清一下，是我单方面喜欢毛毛。这小丫头，你狡猾。这样一下，不是杨子好，他。胡总。我要跟你坦白一件事，面试的时候我用了一点小伎俩。我知道啊。你不说我还没猜到呢。快<笑>十点了，还不回家？门口等你。吴总是你哥啊？啊啊！有一个每天同吃同住的非亲发小，怎样一种体验？你跟踪我？我没那么闲，家里洗衣拧珠用完了，我出来买新的。那人是我甲方公司的，以后离他远点，人品不好。我又不是小孩子。对了，你要在我家住到什么时候？房子装好还要两三四个月吧。算了，看在房租的份上，我忍。小心车，小孩子都比你有安全意识。你怎么跟我爸似的？爷，有你这么个闺女，我以后我得愁死。你怎么在这儿？我来找村长的新婚协议，好像下午没空。子晨，有份文件放前台了，我签完字以后放办公室。对了，通知大家，我会推迟一小时再开。嗯、呃。走，带你吃饭去。霸气啊！哟，胡总，刚好有个产品箱的选项，你知道吗？别说，这家伙认真起来还是有点魅力在身上。以前怎么没发现呢？哎呀，你先去忙吧，我待会儿自己回家。刚好我要回去拿东西，顺路送你。我要是喜欢他，早就喜欢了，哪会等到现在？一定是他那暴躁的形象造成的错觉。妈，怎么了？你什么时候有空回家一趟？妈给你物色了一门好亲事。我明天要出差几天，你一个人在家注意安全。你以前不在的时候，我也是这样过的。晚上给你讲个笑话，冷忘了我们的时差。今天的你还好吗？别总吃方便面。不健康。这微信开了间酒吧，好想带你去。还有没有脏衣服？拿我一块洗了。哈哈哈哈哈！我不在的这几天，是不是有人欺负你了？除了你还有谁啊？什么都是潇洒，留下一堆烂摊子给我。垃圾不到杯子就行，还有那一堆厨具，趁早拿走。我又不要。谁跟你说我要走啊？你相亲对象难道不介意你寄住在女性发小家吗？妈，我已经有喜欢的人了。谁能有你毛阿姨家的毛毛好？要不怎么说母子连心呢？咱娘俩看上的是同一个人，还委屈吗？我又不是因为你哭的。哎，那我走喽。哎、啊啊，你干嘛不早说呀？我不是怕你不喜欢吗？所以才换种方式省着你啊。我大头。哎，哎
？你干嘛？不好意思，不好意思，自己女朋友都不认识，有病吧？对不起，小猫，我又没认出你。没关系。医生说过段时间就能把我的病治好。吃饭了，我做了你最爱吃的苦瓜。你手艺真好，看起来很有食欲。那当然，我还煲了苦瓜汤。爱吃苦瓜的人并不是我，是小梦。许诺，你要知道，杨婷白的病只有我爸才能治好。只要能治好他的病，我会选择离开。我答应你。来来来，怎么啦？拍个合照，这样守住号，我第一个认出的人就是你。没那么埋汰，比起我来。家属，麻烦在这边签个字。手术很成功，明天就会醒过来了。拼图一片片失落。像枫叶的冷漠，手术很成功，墙上的过来吧。寂寞咖啡飘散过香味，辛苦你了，小猫，还好有你一直陪着我。说什么呢？我也该功成身退了。许诺。无尽的苍穹，满天的星座，你的光亮。我们回家吧。只想要记住这永恒的瞬间，像流星的坠落，灿烂过去了轮廓。在刹那过后，世界是。不是我八卦，你这网名古月都用三年了没换过，到底有啥含义？古月古月不就是胡吗？你们别瞎猜，就是一个网名。谁姓胡、啊？你知不知道？我哪知道？我还想问你知不知道呢。两年前，跟老婆的世界相交的第一次。你这个星期第四次迟到。对不起，胡总，我下次一定注意。一份工作都做不好，还去做另一份？再有下次，直接开除。你怎么一天干这么多工作呀、啊？胡总，也没有啦，就是有时间多打一份工，多一份收入。你很缺钱吗？有什么困难，你可以开口，说不定我能帮你呢。没有困难，不缺钱的。我妹马上要去留学了，我想给她多攒点钱。这么辛苦，够努力的呀。我可不想她出去以后被别人看不起。哎，不要耽误工作。以后呢，每天这个早会你就不用来开了。要是有重要的事情，我让人通知你。谢谢胡总。恭喜你啊，上个月业绩第一。这是大家共同努力的结果。你自己很努力，下个加通的项目，你跟我一起做吧。他给我很多机会，不仅有耐心，也很宽容。胡总，这是我的创业方案。看你最近没迟到了。我们已经出国了，那些兼职我就没有再做了。以后有什么事你就跟我说，我可以帮你。谢谢胡总。那方案<咳>，你先去忙吧，我来弄。嗯。后来我才知道，那版糟糕的方案熬了一个通宵帮我改好。快来吃吧。嗯，我这里也弄好了，明天一定成功拿下家通。就没看出来，你这能力真挺强的啊！月月都是销冠，脑子灵光。名师出高徒嘛。那天我精心打扮，没想到也不知道他不喜欢我这样的。哎呦，这不许诺吗？怎么一年不见变都市丽人？你怎么在这儿？再说了，我变得怎么样关你什么事？小偷男！你说你当初要是这么会打扮，我也就不跟你分手了。你再骚扰我，我就狠了。装什么？分手的时候哭着喊着，这是我女朋友，你再胡说八道，对你不客气。我说怎么了？原来是傍上大款了。你。你要有这闲工夫，你也去努努力，自己争取当个大款，而不是在这嫉妒我有这么好的女朋友。走吧，谢谢你，胡总。其实我刚刚说的都是真心话。<咳>我今天来就是为了跟你表白的。这段时间的相处，让我看见了你的与众不同，深深的吸引了我。许诺，你愿意做我的女朋友吗？今天就是我们在一起的第一天，我跟老胡的这一步，也是因为我那不理智的前男友。直到那天，老胡，你手机一直响、啊，你帮我看看，密码是你生日。好。妈妈求你了
，你别跟那个姑娘在一起了。我跟你妈年纪都大了，你跟她待那么多，你俩不会有结果的。谁呀、啊？不说话了。这段时间我一直在骗我自己，现在骗不了，我不想结婚，也给不了你想要的。您分手。拜拜，你跟他待那么多，你俩不会有结果的。你把最什么事儿告诉他们？你相信我，我不会辜负你的。我要跟你结婚，我要的是你跟我在一起会快乐。婚姻不只是一个承诺，我也绝对不会辜负你的。过两天给他们发结婚请帖的时候吧。那天我问老婆，你现在幸福吗？她思考一下回答我，现在感觉啊，幸福的晕头转向。